Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Laika and tuturuan ko po kayo kung paano po gumamit ng page 365. So, we are an official business partner of Facebook po and ang platforma po namin ay pwedeng gamitin sa website and pwede din po siyang i-download sa App Store or sa Google Play po, iOS and Android. So, let's start po by logging in. And dito po, makikita nyo po yung mga pages na in nyo po. So, paano po magtanggal and mag-add ng pages po dito? Click access to the page. Edit settings. Click next. And dito nyo po makikita ang mga pages na admin po kayo. So, click ko lang to and remove ko yung house and lot. Click next. Make sure na yes po ang lahat. Click done and click okay. And na-remove ko po yung house and lot and na-add ko po yung isang page. So click po tayo ng page na gusto natin. So ang sasalubong po sa inyo is yung home page where you can see your store name, address, contact support, all products and total revenue and mga shortcuts po. So, dito po makikita din natin ang usage report and kung gusto nyo pong i-download sa App Store or sa Play Store. Go po tayo sa conversation. Dito po natin makikita ang compilation ng mga messages from Facebook comments, Messenger, Instagram, and Line po. Pwede din ninyong i-filter, unread, ordered, archive, automated invoice, messages from Messenger, and Facebook comments, and Instagram. So, click ko lang po ito. And yung makikita ko lang po is yung mga messages from Messenger. Okay. So, ano po ba yung purpose ng page na ito? Let's click a customer. Okay. So, when a customer orders, pwede po tayong mag-create ng order. Click more. Create order. And pa-order po ng isang white dress, white dress, and isang brown dress. Add product, choose a shipping option, and save and send invoice. Pag kinlik nyo po ito, magsasend po yung invoice sa customer po. So, ito po yung matatanggap ng customer. Is yung total po ng in-order niya. And to proceed with your order, please send the following info. Pwede nyo pong i-edit ang message na ito sa customized settings po. Next po tayo, orders. Dito nyo po makikita ang mga orders po na create nyo po. Pwede dito online and offline. So, pwede po tayong mag-create ng offline orders in this area po. And next po tayo sa customer. Dito nyo po makikita ang mga customers po na interesado sa products ninyo or ang mga nag-message sa inyo and yung mga create nyo po na offline customers. Sa insights naman po, dito po natin makikita yung analytics, and dito po natin makikita yung progress po ng ating shop. Storefront naman po, ito po yung feature na magsaserve as your online website. So, for example po, let's go to storefront. Ito po ang inyong online website from page 365 where your customers can browse and buy your products. Okay, this is an example po. And to edit this po, go back to the settings of storefront. May chat widget din po tayo. Pwede po mag-chat si customer sa inyo and mag-direct po siya sa messenger ng page po ninyo. Okay, next How to add a product po, just import a product here, click a product, pwede po siya from Facebook or Instagram, or upload direct po. So, click po tayo ng product and create product, okay, and ito po yung mga list ng products na mag appear sa inyong storefront. So, one last thing po, dito po sa orders. Pag kinlik nyo po, pwede po tayong mag-send or mag-print ng invoice po. Okay. Example. It can create 
a receipt like this. So, pwede nyo po itong isama sa shipping and pwede nyo po siyang isend sa customer. And that's it for me and I hope makatulong ang video na ito para po ma-maximize nyo ang gamit ng page 365. Salamat po and goodbye!